ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻ ഈ കണ്ടൻസ് ഈ കണ്ടൻസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഈ കണ്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ കണ്ടൻസ് ഉള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഈ കണ്ടൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ടെക്സ്റ്റ് ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ കണ്ടന്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയോ വീഡിയോ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടൻ്റാണ് ഈ കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലുള്ള ഒരു കണ്ടൻ്റാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ ലേൺ ചെയ്യണു ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുത്താലും ഇ ലേൺ ചെയ്യൽ നമ്മൾ കുറേ ഈ കണ്ടൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അതൊരു ടൈപ്പ് ഈ കണ്ടൻറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് പി പി ടി വഴി നോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ടൈപ്പ് ഈ കണ്ടൻറ്റാണ് വാട്സപ്പിൽ കൂടെ ഓഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഈ കണ്ടൻറ്റാണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഈ കണ്ടൻറ്റാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡെലിവേഴ്സ് ത്രൂ വേരിയസ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഫോം ഇലക്ട്രോണിക് നമ്മൾ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തേലും കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തേലും ഡിജിറ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പേപ്പർ അത് എന്തൊരു ഈ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ട ഈ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പേപ്പർ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഈ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കണ്ട റിക്വേഴ്സ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ബോത്ത് അറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലെവൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടെക്നോളജിക്കൽ ടെക്നോളജി ലെവൽ നമ്മൾ ഈ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്നോളജിനെ കുറിച്ച് നോളജ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണം അതായത് എങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പി പി ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പി പി ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടന്റുകൾ എവിടെ വരണം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇമേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യൂസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടും വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇമേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണം ഈ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ പാരഗ്രാഫ് എവിടെയൊക്കെ വരണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം അപ്പം ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ലേണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഈ കണ്ടൻറ്റ് അപ്പം ഈ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേണേഴ്സിന് കുറച്ചും കൂടി എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ കണ്ടൻറ്റിനെ കുറച്ച് മീനിങ് നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എ ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ് ഡിസൈൻ ഫോർ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ വെബ് പേജസ് വിച്ച് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ പർട്ടിക്കുലർ ഓഡിയൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇസ് ഇ കണ്ടന്റ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് വെബ് പേജ് വഴി ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസിന് നമുക്ക് ഇ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൂഡിൽ വഴി ഞാൻ ഒരു ഡോക് നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇ കണ്ടൻ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് വഴി എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇരി കണ്ടൻ്റ് ആയി യൂട്യൂബ് വഴി ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇ കണ്ടൻ്റ് ആയി ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാനത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇ കണ്ടൻ്റ് ആയി ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് എസ് ഡിജിറ്റൽ കണ്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓവർ എ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് സച്ച് ആസ് എ ഇൻ്റർനെറ്റ് നെറ്റ് വഴി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത എന്ത് കണ്ടന്റും അതെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഇ കണ്ടന്റ് ആണ് ഇ കണ്ടന്റ് മീൻസ് അതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കണ്ടന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആവാം ഇമേജ് ആവാം ഗ്രാഫിക്സ് ആവാം ആനിമേഷൻ ആവാം ഓഡിയോ ആവാം വീഡിയോ ആവാം ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ആവണം നിർബന്ധമില്ല അല്ലെങ്കി
അത് നമ്മളൊരു സ്ക്രീനിലായിരിക്കും ഈ കണ്ടൻറ്റ് നോർമലി കാണുന്നത് പേപ്പറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് അല്ല അത് ഈ കണ്ടൻറ്റ് അല്ല നമ്മളൊരു നോട്ട് ബുക്കിൽ കാണുന്നത് ഈ കണ്ടൻറ്റ് അല്ല നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ആവണമെന്നില്ല മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താ കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇന്ന് ടെക്നോളജിക്കലി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അതായത് നമുക്കൊരു ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പി പി ഡി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഇ ബുക്ക് ഇ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടൻറ്റാണ് ഇ ബുക്കിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് അത് ഡൗൺലോഡിങ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടെക്ന പിന്നെ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ടെക്നോളജിക്കൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് നമുക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു പേജിൽ നിന്ന് ഒരു ഇ ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരു പേജിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഈ കണ്ട് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്കോട്ട് കിട്ടണം ഈ കണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിക്കോട്ടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പേജ് സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വേർഡിന് മീനിങ് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ചില ഇതിലൊക്കെ ഡിഷണറി ഒക്കെ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിഷണറി വഴി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഏതാ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഡീ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ലേണർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലേണർ സെൻട്രിക് ആണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടീച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിനെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ടീച്ചർ സെൻട്രലി ആയിരുന്നു അവിടെ ഇവിടെ ലേണർ സെൻട്രിക് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്റുഡൻസ് സെൽഫ് ലേൺ ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് അത് സെൽഫ് ലേൺ ആണ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കാരണം ടീച്ചേഴ്സിന് പണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോർഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് അവിടെ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണിക്കലും കാരണം വീഡിയോസ് കുറേ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടും അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പല ടൂൾസുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഏത് ടൂൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ടീച്ചറിന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഓഡിയോസ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആനിമേഷൻ ഏത് ടൂൾസ് വേണമെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് എടുക്കാം ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അസംബിൾഡ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് അസംബിൾഡ് ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സാധനം അത് നമ്മളെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അസംബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പി പി ടി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പി പി ടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പി പി ടി നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കോപ്പി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അതില്ലാത്ത മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മ
ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ പല ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നോർമലി എം എസ് വേഡ് വേർഡ് പാഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ടന് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഡോട്ട് ഡി ഡി ഒ ജി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടി എക്സ് ടി ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റാണ് എച്ച് ടി എമ്മിൽ പി ഡി എഫ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാണ് ഡോക്കാണ് നമ്മൾ വേർഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി ഡി എഫ് ആണ് നമ്മൾ പി ഡി എഫ് കണ്ടൻറ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ ഡോക്ക് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറ് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് പിക്ചേഴ്സ് പിക്ചേഴ്സ് എന്നൊരു ഇമേജ് ആണ് നമ്മുടെ പിക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിക്ചർ നമുക്ക് പല നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറുള്ള പിക്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മില്യൺ മൾട്ടി കളേഴ്സ് ഉള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പല കളർ കളർ കളറുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ പല ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഡോട്ട് ബി എം പി ഫോർമാറ്റ് ഡോട്ട് ബി എം പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മില്യൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് രണ്ട് കളേഴ്സ് മാത്രമല്ല മൂന്ന് കളേഴ്സ് മാത്രമല്ല എത്ര കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഡിൻ്റെ തന്നെ വേരിയേഷൻസ് ബ്ലാക്കിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് മില്യൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡോട്ട് ബി എം പി ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡോട്ട് ബി എം പി എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട ഒരു അൺകംപ്രസ്ഡ് ഫോർമാറ്റാണ് അൺകംപ്രസ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് മീൻസ് അത് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല സൈസ് ക്രോ കുറയ്ക്കണില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജ് എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഡോട്ട് ബി എം പി ഇമേജസ് എന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ഐ എഫ് ജി ഐ എഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മില്യൺസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് എന്തില്ല ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കളേഴ്സ് മാത്രമേ ജി ഐ എഫിൽ ഉള്ളു അത് വെച്ചിട്ടേ ഇമേജ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് കമ്പൾസഡ് ഫോർമാറ്റാണ് അത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ വെബ് പേജിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് വെബ് പേജിലൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസിന് ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ സൈസൊക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പൾസഡ് ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജി ഐ എഫ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റാണ് ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് മില്യൻസ് ഓഫ് കളേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നോർമലി സ്മോൾ സൈസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ലോ സി ഫോർമാറ്റ് ലോ സി ഫോർമാറ്റ് മീൻസ് നമ്മളിത് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും അതാണ് ലോസി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജെ പി ജിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറേ കളേഴ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പി എൻ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ പെയിൻറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റിലാണ് നോർമലി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ടൈപ്പ് ഫോർമാറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ ഇമേജസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റുകൾ നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വഴി നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതൊരു സൗണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വീഡിയോ ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വാട്സപ്പ് വഴി നമ്മൾ ഓഡിയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു സൗണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ ഒരു മ്യൂസിക് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലാണ് ഡോട്ട് വി എ വി എ യു എം പി ത്രീ എം ഐ ഡി ഇതിൽ എം പി ത്രീ ആണ് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഡോട്ട് വി എ വി ആണ് ശരിക്കും ഈ കണ്ടിൻ്റെ കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡോട്ട് വി എ വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഡോട്ട് എ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്രസ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കംപ്രസ്ഡ് ഉണ്ട് അൺകംപ്രസ്ഡ് ഉണ്ട് കംപ്രസ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കംപ്രസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വോയിസ് ആയാലും മ്യൂസിക് ആയാലും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കംപ്രസ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് ആണ് എം പി ത്രീ ഇപ്പം
സ്റ്റുഡിയോ ആനിമേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എസ് ഡി എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ആനിമേഷൻസ് ഉണ്ട് ടു ഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് സിമുലേഷൻ സിമുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫ് സിനായുസിന് നമ്മളൊരു സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അത് ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫ് അല്ല കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ പോലെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതാണ് സിമുലേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ കരിപ്പൂര് വിമാനപകടം അപ്പോൾ കരിപ്പൂർ വിമാനത്തിന് എങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി നമ്മൾ കുറേ സിമുലേഷൻ എങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും ആക്ച്വലി അത് ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നതല്ല അതല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊരു സിമുലേഷൻ പോലെ നടത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ റിയൽ ലൈഫായിട്ട് നടത്ത പോലെ നടന്ന പോലെ തോന്നും പക്ഷെ അത് റിയൽ ലൈഫ് അല്ല അത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഉള്ള സിനിമേഴ്സിനെ നമ്മളൊന്ന് സിമുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ സിമുലേറ്റ് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പം നമ്മൾ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതായാലും ഇപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതെങ്കിലും ലാബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആനയുടെ എലിഫൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ എലിഫൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിഫൻ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കണു എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നിൽക്കണ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ ആക്ച്വലി അവിടെ എലിഫൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തൊരു സിമുലേഷൻ രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഡോട്ട് എസ് ഡബ്ല്യു എഫ് ഡോട്ട് ജെ എ ആർ ഫോർമാറ്റിലാണ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇമേജ് ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിത് പി പി ടി ആണ് ഈ പി പി ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഈ കണ്ടിൻ്റെ ഫോംസുകളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സ് സൗണ്ട് വീഡിയോ ആനിമേഷൻ സിമുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് യു ജി സി യു ജി സി മീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഈ കണ്ടൻറ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസുകൾ ഫസ്റ്റ് വേണേൽ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ വേണം ഒരു ഈ കണ്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആരാണ് ഏത് ഓഡിയൻസിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് വേണം സബ്ജക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് മീൻസ് ഓരോ ടോപ്പിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കില്ല് ഇതിൻ്റെ ഉള്ള ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിനും എന്തോ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തണോ അതിനെക്കുറിച്ച് സബ്ജക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ സമ്മറി എന്തൊക്കെ കണ്ടൻറ്റ് വേണം അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സമ്മറി ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് വ്യത്യാസം ടെക്സ്റ്റ് പിക്ചേഴ്സും ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഓഡിയോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അസൈൻമെൻറ്റ്സും ക്വിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഫറൻസ് അതുപോലെ ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കേസ് സ്റ്റഡീസ് നടക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ഇത് എടുക്കുമ്പോഴും പല സിനിമാസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആനിമേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് സിമുലേഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡീസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നോളജ് നമുക്ക് അക്കോർ ചെയ്യും പിന്നെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആൻസേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് ആൻസർ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് യു ജി സിയുടെ കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇ കണ്ടൻറ്റ് എന്നൊരു ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് ഇ കണ്ടൻറ്റിന് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ച് ഫോംസ് ആണ് ഇ